வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியோட ப்ரொவிஷன்ஸ் ரீகேப் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் பார்க்கலாம் ஆனுவல் அண்ட் ரெண்டல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முதல்ல முன்சிபல் ரெண்டல் வேல்யூவும் ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூவும் கம்பேர் பண்ணணும் இதில் விச் எவர் இஸ் ஹையராக தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்டல் வேல்யூன்னு சொல்கிறோம் ஓகே அப்போ அந்த எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்டல் வேல்யூவையும் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணணும் ஓகே அப்போ அதில் விச் எவர் இஸ் லோவர் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணிவிட்டு எது லோவராக இருக்கோ அதை நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்டல் வேல்யூ சொல்கிறோம் ஓகே திரும்ப என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்டல் வேல்யூவையும் இந்த ஆக்சுவல் ரெண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஆக்சுவல் ரெண்டல்லையும் கம்பேர் பண்ணி விச் எவர் இஸ் ஹையர் அதை தான் நம்ம ஆனுவல் ரெண்டல் வேல்யூன்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா அதாவது கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு நாலு ரெண்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்று முனிசிபல் ரெண்ட் இன்னொன்று ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ இன்னொன்று வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் இன்னொன்று ஆக்சுவல் ரெண்ட் ஓகே இதில் நம்ம கம்பேரிசன் எப்படி பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு முனிசிபல் ரெண்ட்டையும் ஃபேர் ரெண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணி எது ஹையரோ அதை நம்ம என்னென்னு நேம் பண்ணுறோம் எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்டல் வேல்யூன்ட்டு நேம் பண்ணுறோம் அந்த எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்டல் வேல்யூவையும் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணணும் அப்படி கம்பேர் பண்ணி அதில் லோவர் எது அதை வந்து எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்டல் வேல்யூன்னு சொல்கிறோம் அந்த எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்டல் வேல்யூவும் ஆக்சுவல் ரெண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் கம்பேர் பண்ணிவிட்டு இதில் எது ஹையரோ அதை தான் நம்ம ஆனுவல் ரெண்டல் வேல்யூன்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இப்போ இந்த ஆனுவல் ரெண்டல் வேல்யூவை வச்சு தான் நம்ம ப்ராப்ளம் போட போகிறோம் அதை நம்ம முன்னவே சொன்ன இல்லையா ஆனுவல் ரெண்டல் வேல்யூன்றது இந்த நாலு ஃபேக்டரையும் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்ன இல்லையா அந்த நாலு ரெண்ட்டையும் பேஸ் பண்ணி ஓகே இப்போ பாருங்கள் இது தான் ஃபார்மேட் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நம்ம இதை மாதிரி ஃபார்மேட்டில் தான் நம்ம ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம முன்னே கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அந்த ஆனுவல் ரெண்டல் வேல்யூவை போட்டுட்டு ஏதா லாஸ் இருந்துச்சு அதாவது வேக்கன்சியால் அந்த வீடை வந்து ஆக்குப்பையே பண்ணலை ஓகே ஒரு ரெண்டு மாதம் வேக்கண்ட்டாக இருக்குது மூணு மாதம் வேக்கண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த லாஸை வந்து நம்ம சப்ராக் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு கிடைக்கிறது பேர் என்னென்னா க்ராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ இப்போ வேக்கண்ட் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா ஆனுவல் ரெண்டல் வேல்யூவே நமக்கு க்ராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ ஆகிடும் ஓகே வேக்கன்சி இருந்தால் மட்டும் அதை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம க்ராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் அதோட நம்ம முனிசிபல் டேக்ஸஸை மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு கிடைக்கிறது என்னென்னா நெட் ஆனுவல் வேல்யூ கிடைக்கும் அந்த நெட் ஆனுவல் வேல்யூவில் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் இந்த நெட் ஆனுவல் வேல்யூவிலேருந்து நம்ம சப்ராக் பண்ணலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் போரோட் லோன் ஏதாவது லோன் போரோ பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இது டீட்டெயில்டாக நம்ம ப்ராப்ளம் போடும்போது சொல்கிறேன் இப்போ ஜஸ்ட் ஃபார்மேட்டில் இது என்னன்றது மட்டும் தெரிஞ்சுக்குங்க லோன் போரோ பண்ணியிருந்தோம்னா அப்போ அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுவோம் இல்லையா அது பர்ச்சேஸ்க்காக இருக்கலாம் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருக்கலாம் இது மாதிரி நிறைய காரணத்துக்காக இருக்கலாம் அந்த லோன் போரோ பண்ணுறது ஓகே அப்போ அது இருந்துச்சுன்னா அதையும் சப்ராக் பண்ணணும் பண்ண பிறகு வர்றது தான் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இதை தான் வந்து நம்ம சொல்கிறோம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம் சொல்லிட்டு ஓகேவா இப்போ இந்த ஃபார்மேட் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்து வர வீடியோவில் நம்ம இந்த க்ராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ ஓகே ஆனுவல் ரெண்டல் வேல்யூ இதெல்லாம் வந்து எப்படி அசட்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்ஒரு <laughs> 
லோன் போரோ பண்ணதுக்கு அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்காக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி வந்து பர்ச்சேஸ்க்காக இருக்கட்டும் ஓகே இல்லை வந்து வேறு ஏதாவது திங்ஸ்க்காக அவங்க லோன் போரோ பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்டாக அவங்களுக்கு எந்த ஒரு லிமிட்டுமே ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணாமல் என்ன ஆக்சுவலாக அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணியிருக்காங்களோ அதை வந்து நம்மளால் இங்கே சப்ராக் பண்ண முடியும் ஓகே அதாவது ஆக்சுவலாக அவங்க பே பண்ணியிருக்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் வருஷம் வருஷம் அவங்க பே பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த ஆக்சுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த ப்ரீவியஸ் இயரில் என்ன பே பண்ணியிருக்காங்களோ அது ப்ளஸ் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இதுக்கு அலோடு அதுக்கு லிமிட் எதுவுமே கிடையாது ஓகே ஆனால் இதை வந்து டீட்டெயில்டாக உங்களுக்கு ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்லாம் என்னன்றதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் ஓகே அண்ட் செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ இங்கே தான் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் இருக்காது ஏன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷனுக்கு முன்னாடி நமக்கு என்னவே இங்கே நில்லாக இருக்குது அப்படின்றதுனால இங்கே ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் தேர்ட்டி பர்சன்ட் நம்மளால் கேல்குலேட் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் எதுலேருந்து கேல்குலேட் பண்ணுவோம் நெட் ஆன்வல் வேல்யூலேருந்து தான் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் இங்கே நெட் ஆன்வல் வேல்யூவே நில் ஸோ அங்கே கிடைக்காது ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் போரோடு ஓகே இதை தான் நம்ம வந்து இந்த செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டியில் கிளைம் பண்ண முடியும் ஓகே இது வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ரெண்டு லிமிட் இருக்கு அதாவது ஒன்று டூ லேக் ஆர் ஆக்சுவல் விச் எவர் இஸ் லெஸ் ஓகே இதுவே வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஆர் ஆக்சுவல் விச் எவர் இஸ் லெஸ் ஓகே எந்த கேட்டகரிக்கு டூ லேக் அண்ட் எந்த கேட்டகரிக்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் அப்படின்றது இருக்கு ஓகேவா அதாவது இப்போ இந்த நாலு கண்டிஷனையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து மேக்சிமம் லிமிட் எவ்வளோ எக்ஸ் இவங்க வந்து அவேல் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக் ருபீஸ் ஆர் ஆக்சுவல் ஆக்சுவலாக என்ன செலவு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது இருக்கும் இல்லையா அப்போ விச் எவர் இஸ் லெஸ் வந்து நம்ம இங்கே வந்து நம்ம சப்ராக் பண்ணிக்க முடியும் டிடக்ஷனாக அது என்னென்ன கண்டிஷன் இருக்குது இந்த டூ லேக் கிளைம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு லோன் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆர் ஆஃப்டர் ஒன் ஃபோர் நைன்டி நைனில் இவங்க வாங்கியிருக்கணும் அதாவது அந்த பில்டிங்கை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்காகவோ இல்லை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்காகவோ வாங்கின லோன் வந்து இந்த ஒன் ஃபோர் நைன்டி நைனுக்கு அப்புறம் அவசியம் இருக்கணும் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி வாங்கியிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு டூ லேக் லிமிட் கிடையாது தேர்ட்டி தௌசண்ட் லிமிட்டில் போயிடுவாங்க ஓகே அண்ட் இது வந்து ஒன்லி ஃபார் பர்ச்சேஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்காக இருக்கணும் ஓகே இந்த லிமிட் டூ லேக் அவைல் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க பர்ச்சேஸ்க்காகவோ இல்லை கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்காகவோ மட்டும்தான் இதை வாங்கியிருக்கணும் அந்த லோனை அதுக்கப்புறம் சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் த லெண்டார் இது என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த லோன் இந்த பர்பஸ்க்காக அதாவது இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இவங்க டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ண போகிறாங்க இல்லையா அப்போ அந்த வாங்கின லோன் இந்த பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்காக இல்லை இந்த பில்டிங்கை பர்ச்சேஸ் பண்ணதுக்காக அப்படின்ற காரணத்துக்காக வாங்கியிருக்கோன்ட்டு லெண்டார்கிட்ட இருந்து சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்கணும் அதாவது இவங்க கட்டுற இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அந்த வீடோ பன் பர்பஸ்க்காக பர்ச்சேஸ்க்காகவோ இல்லை கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்காகவோ வாங்கின லோன் அப்படின்றது லெண்டார் வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த வீடு எத்தனை வருஷத்துக்குள்ளே கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ்க்குள்ளே கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் லோன் போரோ பண்ணி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்குள்ளே அந்த கம்ப்ளீஷன் முடிஞ்சிருக்கணும் அந்த வீடை பற்றின பர்ச்சேஸாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி கன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருக்கட்டும் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்குள்ளே கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ இந்த நாலு இன்ஃபர்மேஷனையும் நாலு கண்டிஷனுமே ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கு மேக்சிமம் சீலிங் டூ லேக் ஓகே இல்லை அதை விட அவங்க கம்மியாக செலவு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த அமௌண்ட் ஓகே அப்போ வந்து டூ லேக் வரைக்கும் வாங்க முடியும் இல்லைன்னா ஆக்சுவலாக ஸ்பெண்ட் என்னமோ விச் எவர் இஸ் லெஸ் வந்து இவங்க டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ணலாம் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் பி படி ஓகே இப்போ எப்போ தேர்ட்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோன் போரோட் பிஃபோர் ஒன் ஃபோர் நைன்டி நைன் ஓகேவா ஒன் ஃபோர் நைன்டி நைனுக்கு முன்ன லோன் வாங்கியிருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இவங்க தேர்ட்டி தௌசண்ட் மட்டும்தான் கிளைம் பண்ண முடியும் ஓகே அதுக்கப்புறம் பர்ச்சேஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரிப்பேர் ரெனோவேஷன் எது வேணால் இருக்கலாம் ஓகே இங்கே பார்த்திங்கன்னா வெறும் பர்ச்சேஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும்தான் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரிப்பேர்ஸ் ரெனோவேஷன் இருந்தால் கூட இந்த தேர்ட்டி தௌசண்ட் அவங்க கிளைம் பண்ணலாம் ஓகே அதுக்கப்புறம் சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் லெண்டார் இங்கேயும் வந்து சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் லெண்டார் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது சிம்
or 2 lakh rupees whichever is less rendu la edu kammiyo adha vandu avanga claim pannikka mudiyum appadi illa appadinave avanga enna na 30000 category ki vandruvaanga onnu indha 2 lakh category inno onnu vandu 30000 category dhaan okay indha 2 lakh category maximum limit illa na indha 30000 maximum limit category ki vandruvaanga okay va idhula vandu repair a irukala illa renovation a kuda irukalam idhula pathinga kandipa purchase um construction mattum dhaan irukanum okay இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் அதான் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் என்னன்னு பார்த்தோம் நம்ம தேர்ட்டி ஆஃப் த நெட் ஆன்வல் வேல்யூவா இருக்கணும் அண்ட் இது வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நம்ம கிளைம் பண்ண முடியாது ஏன்னா நெட் ஆன்வல் வேல்யூ செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நில்லா தான் இருக்கும் ஓகே ஃபார்மெட் இது வந்து ஜஸ்ட் ரீகேப் தான் அதாவது முனிசிபல் ரெண்ட் இல்லை ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ இது ரெண்டுத்துல விச்சு வெரிஸ் ஹையர் பார்க்கணும் அண்ட் இதோட ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணி அதில் விச்சு வெரிஸ் லோவர் பார்க்கணும் அண்ட் அதோட ஆக்சுவல் ரெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணி விச்சு வெரிஸ் ஹையர் பார்க்கணும் அந்த ஹையரோட நம்ம என்ன பண்ணோம்னா லாஸ் டியூ டு வேக்கன்சி இதாக இருந்துச்சுன்னா சப்ராக் பண்ணோம்னா வர்றது தான் க்ராஸ் ஆன்வல் வேல்யூ ஓகே இப்போ இந்த ஆக்சுவல் ரெண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆக்சுவல் ரெண்ட்டில் நம்ம அன்ரியலைஸ் ரெண்ட்டை வந்து சப்ராக் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் சரியா இதுதான் வந்து அன்ரியலைஸ் ரெண்ட்டுக்கு நம்ம கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ பாருங்கள் ப்ரொவிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வென் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் செல்ஃப் ஆக்குபைட் ஃபார் பார்ட் ஆஃப் தி இயர் அண்ட் லெட் அவுட் ஃபார் பார்ட் ஆஃப் தி இயர் ஓகே அதாவது ஒரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அதை வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் த இயர் வந்து லெட் அவுட் ஆகும் அண்ட் இன்னொரு பார்ட் பார்த்திங்கன்னா செல்ஃப் ஆக்குபைடாகவும் வச்சுருக்காங்க ஓகே ஒரு வீடை சரியா அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் த்ரீ மந்த்ஸ் செல்ஃப் ஆக்குபைட் அண்ட் நைன் மந்த்ஸ் லெட் அவுட் ஓகே ஒரு வருஷத்தில் பன்னெண்டு மாதம் அதில் மூணு மாதம் செல்ஃப் ஆக்குபைடாக இருந்திருக்கு அண்ட் நைன் மந்த்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அது லெட் அவுட்டாக இருந்திருக்கு அப்படின்னும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதை ஹோல் இயருக்குமே நம்ம லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டியாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணி அப்போ லெட் அவுட்டுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராப்ளம் போடணும் ஓகே அண்ட் இந்த செல்ஃப் ஆக்குபேஷன் பீரியட் இருக்கு இல்லையா அதை மட்டும் நம்ம வந்து அன்ரியலைஸ் ரெண்ட்டாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆக்சுவல் ரெண்ட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அன்ரியலைஸ் ரெண்ட் அதில் வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணி காட்டணும் ஓகேவா அதாவது லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டியாக அதை ட்ரீட் பண்ணணும் அண்ட் ட்ரீட் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்ளம் எப்படி போடுவோமோ போட்டுட்டே அண்ட் ஆக்சுவல் ரெண்ட் கேல்குலேஷனில் மட்டும் அன்ரியலைஸ் ரெண்ட்டாக இந்த செல்ஃப் ஆக்குபைடு போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா ஒரு பார்ட் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அது ஒரு மந்த்தாக இருக்கலாம் இல்லை டூ மந்த்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை த்ரீ மந்த்ஸாக இருக்கலாம் நம்ம எக்ஸாம்பிளில் சொன்ன மாதிரி ஓகே எத்தனை மந்த்ஸாக வேணால் இருக்கலாம் அப்போ அந்த செல்ஃப் ஆக்குபைடு எத்தனை மந்த்ஸோ அத்தனை மந்த்ஸோ அன்ரியலைஸ் ரெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம காட்டி இதை லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டி ப்ரொவிஷன்ஸ்லேயே ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஓகேவா இது ஒரு ப்ரொவிஷன் அண்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஆஃப் த ஹவுஸ் இஸ் செல்ஃப் ஆக்குபைட் அண்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஹவுஸ் இஸ் லெட் அவுட் அதாவது ஒரு வீடை ஒரு பார்ட் அந்த ஒரு பார்ட்னா ஒரு டூ பை த்ரீ ஓகே பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ லெட் அவுட் ஓகே டூ பை த்ரீ வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைடு இல்லை ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் செல்ஃப் ஆக்குபைடு அண்ட் செ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் லெட் அவுட் அப்படின்ற மாதிரியோ இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் லெட் அவுட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் செல்ஃப் ஆக்குபைடு இதை மாதிரியோ வச்சுருக்காங்க அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த ரெண்டு போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதாவது லெட் அவுட் அண்ட் செல்ஃப் ஆக்குபைடு ரெண்டுமே இன்டிபெண்ட் யூனிட்டாக தனித்தனியாக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் ஓகே அதாவது செல்ஃப் ஆக்குபைடு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஜிஏவி என்ஏவி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நெல் ஓகே அண்ட் லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நம்ம ப்ரொவிஷன்ஸ் என்ன போடுவோம் தெரியும் இல்லையா எம்ஆர்விட எஃப்ஆர்விய கம்பேர் பண்ணி ஸோ அந்த கம்பேரிசன் எல்லாம் பண்ணி நம்ம க்ராஸ் ஆனவல் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும் அண்ட் செல்ஃப் ஆக்குபைடு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நெல் அவ்வளோதான் ஓகேவா இதுதான் வந்து இந்த ரெண்டு ப்ரொவிஷன் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த இயர் லெட் அவுட் அண்ட் பார்ட் ஆஃப் த இயர் செல்ஃப் ஆக்குபைடுனா நம்ம வந்து அதை லெட் அவுட்டாக கன்சிடர் பண்ணுறோம் அண்ட் அன்ரியலைஸ் ரெண்ட்டாக அந்த செல்ஃப் ஆக்குபைட் பீரியடுக்கு நம்ம வந்து ஆக்சுவல் ரெண்ட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணோம் அது ஒன்று அண்ட் ஒரே போர்ஷனை பிரிக்கிறாங்க ஓகே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பிரித்தாங்க அப்படின்னா ரெண்டுமே தனியாக இண்டிபெண்ட் யூனிட்டாக நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணி ஓகே இதுக்கு தனி ட்ரீட்மெண்ட் அதுக்கு தனி ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம பண்ணணும் ஓகே ஓகே ஃபார் யூர் பேஷன்